السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور يؤسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامك المجيد وقرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم بلغ العلا بكماله 
حسنت جميع خصاله سلوا عليه عشق محبوب خدا جس دل میں حاصل مگر ایمان میں کامل گی بلا غلولا بھی کمال گی کشا فد جا بھی جمعی گی حسنت جمعی خصال گی صلو علیہ خلق میں اشرق ہو من یہ تیرے مہربانی ہے امت محمدی ہو ہم فقط یہ تیرے قرم بنا غلولا بھی کمالی گی کشفت دجا بھی جمعی گی حسنت جمعی و خصالی گی صلو علیہ وآلی گی دارال علوم مشیگان کرتی گا ایزی تو چار دن میں ہی تفسیر القرآن محفلیت اسکر تیتی ادینیت یہی پویتر سب ورات الراتی تے قرآن حدیث اللہ سنہ سنہ جنہیں اسکر ای موتی معاویل آمدر کے شریک اور تو ایک جنی دیئے چھل شی مہان اللہ پاکر علی شندر بارے ونتر ونتر کرون تکے سردہ داری تو کنٹے شکور دائی کرسی الحمدللہ اگر سنہ چلتے چلو قرآن شریف رہبر पद प्रदर्शक एवं रहमत क्या नैकार सारा विश्ववास सकल मानुषर जन्े जेमनी भावे कुरान शरीफ पद प्रदर्शक ठीक तमनी वावे सारा विश्व वार्षिक जन्य कुरान रहमत किंतु यही आयतर मुद्दे बोलते हैं नेकल जो क्या ना पौध देखा नहीं दूर जो हम एक तरफ लो दूर तिकर रास्ता देखा है आगे एक तरफ लो काउ के जिग्गे से कर ले दूर थी का बहुत ना देखा या नीचे साथी किया गौर हो जन्तु हो सहे हमरे गुमाई रिशन नहीं ना किता देखो तो हाँ ना कोई आपने तो जी काउ के रास्ता देखा जी क्या सा करें तो किसी लोग का सिर्फ दूर थी का रास्ता बात है जाए हम 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 जाए आपने जा का जाए तो वाले ना हो सही चीज़ जरा कौन ठीक ना आरेक जब लोग जिग्गा से कॉलर पड़े बोल लो ठीक है से चलें अम्मी उन्हर घोरों ने दिया ही तब ये आपने रास्तर मुद्दे आर बहुत हाले बर कुन संभव ना नहीं जगत में हो सही नहीं एवं रास्तर मुद्दे जे कुन जगत भी पोजे पड़े ये जगह जा आमार जाना कौन किंतु स्थानीय लोग क्या 
জানে কোন জায়গা বাদ কোন জায়গা ভালো কোন জায়গার মধ্যে হামলা হইতে পারে এগুলা সব নিরাপদ জায়গা দিয়ে নিয়ে জায়গা পৌঁছাই ঠিক তেমনিভাবে কোরআন শরীফ সারা বিশ্ববাসীকে জান্নাতের পথ দেখায় দূর টিকা আর জানান নিয়ে কার তাদেরকে কোরআন শরীফ সাথে থেকে জান্নাতের পথ দেখাইয়া গন্তব্যস্থান জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছায় দ্বিতীয়ত রহমতের বিষয়টা হইল আকাশ থেকে যখন বৃষ্টি বর্ষিত হয় আল্লাহ কোরআনে বৃষ্টির রহমত খুশি কিন্তু এই রহমত পৃথিবীতে বর্ষিত হওয়ার পরে সকল মাটির জন্য রহমত হয় না বৃষ্টি তো রহমত কিন্তু সব মাটির জন্য রহমত না কোন মাটির জন্য রহমত পৃথিবীর বর্ষিত হলে রহমত মাটি তিন ভাগে বিভক্ত হাতর ও মাটি জাতিতে মাটি এই জন্য হাতরের মধ্যে অত্যম জায়গা আছে কিন্তু কেয়ামত পর্যন্ত যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত বর্ষিত হয় মেঘ হাতরের স্থায়ী কোনো লাভ নাই অস্থায়ী একটা লাভ আছে এটা কোন না তার উপরে যে সমস্ত দুলা বালু আছে এটা দয়া সাহ স্থায়ী কোন লাভ হয় না অপরদিকে সিমেন্ট ইডো মাটি হই কিন্তু সিমেন্টের মধ্যে পানি বর্ষিত হইলে প্রথমে নরম হয় কতক্ষণ হরি সিমেন্ট আবার শক্ত হয়ে যায় বরং আগে কিছু নরম আছিল এখন আরো শক্ত হয়েছে পানি খাইয়া আরো শক্ত হয়েছে ক্ষেতের মাটি দিয়ে ঈদ মাটি হই এই ক্ষেতের মাটি দেওয়া সেটা হইল রহমত বর্ষিত হওয়ার কারণে লাভবান হয় তার থেকে ফসল উৎপন্ন হয় বিভিন্ন ধরনের ফল ফুল তার থেকে প্রকাশিত হয় এই রহমতের পানির মাধ্যম আল্লাহ কোরআনে বলছে কেন একমাত্র কারণ আকাশ থেকে রহমত হিসাবে বর্ষিত হয়েছিল বৃষ্টি থেকেই কিন্তু হাত তরে গিলতে রাজি না আমরা গুমাই বিষয় নিয়ে কিছু হা না কই হাত তরে রহমতের পানি না গিলার কারণে চব্বিশ ঘন্টা মেঘ হইল হাতের কোনো ফায়দা নাই নরম হয় না গাছ উঠে না কোনো উৎপন্ন হয় না কেন সে রহমত গ্রহণ করে না গিলে না এর দৃষ্টান্ত হইল কাপে কাপের উপরও কোরআন বর্ষিত হয়েছে কিন্তু কোরআন রহমত হিসেবে তারা গ্রহণ করে না কিন্তু লাভবান হতে পারে না এই কারণে গ্রহণ না করার কারণ সিমেন্টের তুলনা হলো মুনাফিকের মুনাফিকদের মুনাফিকরা কোরআন গ্রহণ করে কিন্তু বিত্রে দইয়া রাখে না সারি দেয় যেইভাবে সিমেন্টের মালি রহমতের পানি গিলে ঠিকই কিন্তু দইয়া রাখে না সারে দেয় এই জন্য ফাত্তর হয়ে যায় ঠিক তেমনিভাবে মোনা ইকরা হইল সিমেন্টের মতো আয়াত না দিলে আয়াত গ্রহণ করে ঠিক ওই কিন্তু বিত্রে রাখে না সারি দেয় যার ফলে এই রহমত দিয়া তারাও লাভবান না ক্ষেতের মালিক কেন জমিনের মালিক কেন লাভবান রহমতের বৃষ্টিকে সে গ্রহণ করে গিলে গিলে ফেলে হাজারোর চেষ্টা করলেও সে পানি সারতে রাজি না এই পানিকে ধরে রাখে হাল চাষ করে লাঙ্গল দিয়া মারি উল্লায় হাল্লায় লাই কিন্তু জমিনের মারি হানি সারতে রাজি না খাইছি খাইছি বল এই কারণে জমিনের মারি লাভমান ঠিক তেমনিভাবে নেক্কার মমিন ইমানদার 
আল্লাহর কোরআন গ্রহণ করে যত নির্যাতন যত অত্যাচার যত ট্রান্সফারিং তাদের উপরে হয় মরতে রাজি কোরআন সারতে রাজি না আর দুজনে যারা কোরআন সারতে রাজি না তারাই লবমান তারা জান্নাত পর্যন্ত গিয়া পড়ে এই কারণে আল্লাহ বলছেন মহসিনিনদের জন্য রহমত এবং পদ পদস্য এখন মহসিনিন নেকার কারা আল্লাহ পাক মমিন এই নেককার বুঝেই থেকে প্রথম গুণ বলছেন যারা পা শক্তের নামাজ কায়ম করে মনে আসে নিকাল দেওয়া শাসকের নামাজ কায়ম করে শাসকের নামাজ কায়ম করা মানে তার হুকুক হক আদায় করা নামাজের ভিতরে হরজ ওয়াজিব সুন্নত আসেনি একটু জোরে হানা কইয়েন নামাজের ভিতরে হরজ আসেনি না নাই নামাজের হরজ ছদ্দরি ধরে এখান ঠিক খেলেন নামাজের হরজ যদি সারি দেয় সোশ্যালটা দিল আর নামাজ ঠিক হইল নামাজের ভিতরে ওয়াজিব আছে হন্ডা নামাজের এই ওয়াজিব যদি সারি দেয় তাহলে সোশ্যালটা দিলে ঠিক হয়ে যায় নামাজের সন্নত আছে সন্নত যদি সুইটা যায় নামাজ হয়ে যায় কিন্তু নামাজের সোয়াব পরিপূর্ণভাবে লাভ করতে হয় এখন নামাজের ঘরজ ওয়াজি সুন্নত সঠিকভাবে আদায় করা হরার নাম হল নামাজ কায়েম করা নামাজ কি করা কায়েম করা এখানে আলোচনা করলে আজকে সময় করে যেত আমরা শেষ হয়ে যাব দুই নম্বর হলো জাকাত আদায় করে জাকাত প্রদান করে নেককারের দুই নম্বর গুণ জাকাত প্রদান করা এখানে কিন্তু আল্লাহ জাকাতুল মাল ইমন উল্লেখ করেন আল্লাহ বলছেন যারা জাকাত প্রদান করে যদি মাল হইতো তাহলে বুঝতাম মালের জাকাত আল্লাহ রেখে দিছেন আম ভাবে জাকাত প্রদান করে তাই মহাসিনে কেরাম জাকাতের তিন দাও অর্থ করছে যেরকম কয়লা জাকাত শব্দের অর্থ হইল পবিত্রতা তাহলে এর এক অর্থ হইল যারা পবিত্রতা হাসিল করে এই পবিত্রতা বলতে কাফরের সাথে সম্পর্ক জাকাতের কে পবিত্রতাকে জাকাত বলে না কাগজ হরিষ্কার ঈদ হরিষ্কার জাকাত কয় না ঈদের তুহুল কয় জাকাত হইল ওই পবিত্রতা এর একটা ব্যাখ্যা হইল যারা মনের ভিতরে যত ময়লা আছে এই ময়লা সাপ না করলে তুমি দাবি করতার বা নেককার কিন্তু আল্লাহর কাছে নেককার হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে না আমার মাত বুঝুনি আপনারা মনের মধ্যেও কিছু ময়লা আছে মনের মধ্যেও কিছু ময়লা আছে কি ময়লা এই মনের জাকাত যারা আদায় করে না এই আল্লাহ অন্য জাকাত বলছেন কোরআনের যেমন আল্লাহ একা এত বলছেন নিশ্চয় তারাই হল সফল কাম সাকসেসফুল যারা মন মনের জাকাত দেয় মন রেহরিষ্কার করে অন্য আয়ত বলছেন
যারা তার অন্তর পরিষ্কার করতে পারছে সেই সাকসেসফুল সেই কামিয়া আন্দাইলে সারা জীবন যে কামল করল ক্ষেতের মধ্যে ধান চাষ করলে আমাদের দেশে বাংলাদেশে আগে ফাটের চাষ করত নাইলা চাষ তো মাঝে মাঝে কিছু নিরানি দেওয়া লাগে নিরানি নিরানি বুঝুন না হবে না আগাছা সাপ করা লাগে আগাছা সাপ না করলে ক্ষেতের ফসল আগাছা খাইয়া শেষ করে লাগে কৃষক গিয়া দেহে ফসল নাই খাই দিছে কেটা খাইছে আগাছা ঠিক তেমনিভাবে মনের মধ্যে কিছু আগাছা আছে যদি এই আগাছা সাফ না করে সমস্ত নেগ ভালো খাম আগাছা খায় আর এই কারণে বিশ্বনবীকে যে সাহিত্য দায়িত্ব দিছিল আল্লাহ কোরআনে বলছে আল্লাহ রবুল আলমিন বলে সাতটা দায়িত্বের মধ্যে একটা দায়িত্ব ইউজাকিম আপনি সাহাবাই কেরামের কলবরে পরিষ্কার করার দায়িত্ব হে নবী আমি আল্লাহ আপনার দিলাম আর আজ থেকে ইনভিটেন উইনারে মনের আকাশা সাফ করার জন্য দায়িত্ব দিয়েছেন আল্লাহ পাক বিশ্বনবীকে সাহাবাই কেরামকে সাফ কইছে কিনা আবার পরীক্ষা নিলেন স্বয়ং আল্লাহ কেন পরীক্ষা নিছে সাফ করার দায়িত্ব রসুলের সাফ হয়েছে কি না পরীক্ষা নিলেন আল্লাহ রসুল না পরীক্ষা নিয়ে আল্লাহ হয় আমি সার্টিফিকেট দিলাম আমার নবীর সাহাবিরার ভিতরে আমি আল্লাহর ভয় ছাড়া আর কিচ্ছু হেরার কলবে নাই আল্লাহ কোরআনে বলে আল্লাহ রবুল আলমিন বলে আল্লাহ বলে তারা হলো ওই লোক সাহাবাই কেরম ওই লোক যেই লোককে আল্লাহ ইমতাহানা ইমতাহানার ব্যাখ্যা দুইটা দিছে এর একটা ব্যাখ্যা হইল প্রশস্ত কর আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন সাহাবাই কেরামির কলবকে আল্লাহ প্রহস্ত করে দিলেন কি প্রহস্ত করলেন লিটাকুয়া তাকুয়া গ্রহণ করার জন্য ফরেস গাড়ি গ্রহণ করার জন্য তারার কলবকে আল্লাহ এমন পরিষ্কার করে প্রহস্ত করে দিলেন যে কোন সাহাবির কলবে আর গুণা গ্রহণ করে আর তো জোরে কম আমরা খাদ্য দেওয়া তাই এটা কিন্তু কুখাদ্য গ্রহণ করে তুষার সিন্নি দিলে মার্শাল্লাহ খায় কোনো লড়া ছড়া নাই কিন্তু হায়খানা যদি দেয় হায়খানা তো তুষার সিন্নি লাগানো কিন্তু কাউকে যদি এখানে খাওয়া যায় জোর কইয়া এমনি তো খাইত জোর কইরা যদি খাওয়া যায় তার ওই খাদ্য দ্বারা তাহে এই খাদ্য তলি হায়খানা গ্রহণ করে না 
তখন কি করে ভূমি ভরে উষ্ঠার কতক্ষণ যতক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চিত না হয় যে আমার খাদ্য তলির মধ্যে আর কোন হায়হানা নাই ঠিক তেমনি ভাবে সাহাবাইকের কলবকে আল্লাহ রাবুল আলমিন এমন প্রশস্ত করে দিলেন নবীর এই সাফ করার মাধ্যমে কলব এমন পরিষ্কার হয়ে গেল সাহাবাইকের আমির কারণ কলবে কোনো সমাগ্রণ গ্রহণ করে না যদি জোর করে শয়তান অথবা নস কোনো গুণা তাদেরকে খাওয়াই দেয় সঙ্গে সঙ্গে তাদের তোবার বমি শুরু হয়ে যায় যতক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চিত না হয় আমার গুণা মাপ হয়েছে বলে নিশ্চিত যতক্ষণ পর্যন্ত না হয় সাহাবাই ক্রামীর তোবা করা বন্ধ হয় না আমরা গুণা করলে তোবা করার মতো কোনো স্পিড আমাদের ভিতরে আসে না আসলে কম স্বাভাবিক গুণা করে নাই কিন্তু শয়তান অথবা নস এই দুই জিনিসে যদি গুণা করায় দেয় তৌবা শুরু হয়ে যায় তৌবার ভূমি শুরু হয়ে যায় আর এমন ভাবে তৌবা শুরু হয় যতক্ষণ পর্যন্ত গুণা মা ওইসে বললে ঘোষণা না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত তোবা খোলা বন্ধ হয় না যেমন একটা ঘটনা কইতাম না হলাম সামনে হুজুর সাল্লু আলিয়াসাল্লাম মক্কার থেকে হিজরত করে মদিনা যাওয়ার পরে মদিনা মক্কার থেকে কিছু মুসলমান তো হিজরত করে গেছে যেরকম দেখলে তাদেরকে মহাদিন বলা হয় মোদি না যারা হেল্প করছে সাহায্য করছে তাদেরকে আনসার বলা হয় এখন তারা মক্কার থেকে গেছেন এমন অবস্থায় গেছে যে বো নিতে পারছে না টাবজ নিতে পারছে না কোনো কিছু নিতে পারে নবীজি একটা ভাষণ দিলেন হে মদিনার লোকেরা মক্কার লোকদেরকে তোমরা ভাই হিসাবে গ্রহণ করে নাও মদিনার লোকেরা বলল হজুর আমরা মক্কার থেকে যারা আসছেন তাদেরকে বাই হিসেবে শুধু মুখে গ্রহণ করলাম না আমাদের সব কিছু দিয়া যার দুইটা ঘর আছে একটা ঘর মক্কার বাইরে দিলাম দিয়ে গ্রহণ করলাম এমন কি যার দুই বউ আছে আমি এক বউ তালাক দিলাম ইদ্দত বাইর করার পরে সে বিয়া করে যোগ আর বউ হয়তো গ্রহণ তো বউ দেয় না এইভাবে দিয়া সাহায্য করার ইতিহাস পৃথিবীর সাহাবাই কারণ ছাড়া আর কেউ দেখাতে পারে তো রসুল মক্কা থেকে হিদ্রত গেছে করে গেছেন ওনার নাম সাহিদ আর মদিনার একজন লোক ওনার নাম সারাবা এই দুইজনকে বাই বাই করে দিয়েছেন এক গোলতা তবুকের যুদ্ধে রসুল সাহিদ রাজি আল্লাহ মানুষকে লক্ষ্য করে বললেন তুমি চলো আমাদের সাথে জেহাজে তুমি জেহাজে যাওয়ার সময় ওনার পরিবারের ঘরের দায়িত্ব দিলেন ওই মদিনার সাথীদের সালাবা ওনারে কিন্তু সহায়তানে ওনারে দুকা দিলে সহায়তার মনের মধ্যে আমরা সহায়তান একটা হইল আমরা দুশ্মন একটা সহায়তান বাইরে আর বৃদ্ধি আর একটা আছে ইদার নাম নস নজর এখন ঠিক না এর লেগে আমরা বলুন আর সাবেদের দোয়া করত নস এক ডাকু আর দোসরা সয়তান রাহাবিসে বসি আছে লুটিতে নস ওনারে উত্তেজিত করে তুলতে হইবে না সাহিত্য গেছে কখন জিহা দোবাইত নাই আর তার বউ আছে বউ বড় সুন্দরী এই সুযোগটা তুই গ্রহণ করে নে এইভাবে তাকে উত্তেজিত করিয়া 
কিসিনের ভিত্তি নিয়ে হোস হয়েছে আন্দোর মহল উনি যখন সাইদ রদি আল্লাহ স্ত্রীর হাত ধরে টান দিলেন তখন ওই মহিলার লাগ দিয়া কয় ওই সারাবা তুই যে আমার হাত ধরে টানস জাহান নামের কথাকে তুই ভুলি লেছ রে সারাবা জাহান নামের কথা কি তোমার স্মরণ নাই এই জঘন্য কাজ যদি করো একটা তো জিনা করলে আল্লাহ রাবুল আলমিন শাস্তি দিবেন জাহান নামের ওপর দিকে লক্ষ্য করে দেখো তোমার ভাইয়ের আমানত আমি এখন সে দিনের রাস্তায় যা আদি চলে গেছে তোমাকে দায়িত্ব দিয়ে গেল এই আমানতের খেয়ানত যদি করো আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে তোমার জবাব দিতে হবে জাহান আমির আগুনে জ্বলবি জিনা যদি করো জাহান আমির আগুনে জ্বলবে জাহান আমির আগুন তুমি কি ভুলে গিয়েছো নাকি হো ভাইয়া সাহাবাই কেন জাহান নাম বিশ্বাস করতেন দেখার মতো বিশ্বাস আর আমাদের বিশ্বাসটা হইল সোনার মতো বিশ্বাস মুনা ইকরার বিশ্বাস জাহান নাম সোনার মতো তারা বলে সন্তি নবী বলছেন কোরআনে বলছে জাহান নাম নাকি আছে আমরাও বলি সন্তি মুল্লারা কয় জাহান নাম বিলে আছে জাহান নাম দেখার মতো বিশ্বাস আল্লাহর কসম করে বলি যে দিন ওই বিশ্বাস আমাদের ভিতরে আসবে জাহান নাম দেখার মতো বিশ্বাস যে দিন হয়ে যাবে ওই দিন আল্লাহর কসম কোন জবাব সিনার মতো গুনার কাজ করবে না কোন শোধকুর আর শোধ খাবে না ঘুসকুর ঘুষ খাবে না কোন দায়িত্বশীল লোক জনগণের টাকা আত্মসাদ করবে না কোন মহিলা তার স্বামীর সাথে বেয়াদবি করবে না স্বামীর মনে কষ্ট দিবে না কোন পুরুষ তার স্ত্রীর অক নষ্ট করবে না যদি তার ভিতরে জাহান নাম দেখার মতো বিশ্বাস হয়ে যাখন ঠিক কেন আর উপরে সাহাবিদের বিশ্বাস ছিল দেখার মতো নষ্টের অনুচনার কারণে জাহান নাম তিনি বলে গিয়েছিলেন মহিলা যখন দেখে বলল যুবকরে ও সায়লাবাগ তুমি যদি এই গোনা করো তাহলে তুমি তো আল্লাহর কাছে জবাব দিতে হবে জাহান নামের আগুনে জ্বলবে দ্বিতীয়ত তোমার ভাইয়ের রেখে দেওয়া আমানত তোমার ভাই মক্কার থেকে তিনি এসেছিলেন তাকে ভাই হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছ এই লোক জাহাদের ময়দানে চলে গেল আর এই সুযোগে তার আমানতের খেয়াল যদি করো আল্লাহর আদালতে জবাব দিতে হবে এত লোক বলার পরে হাত ছেড়ে দিয়া পাহাড়ের দিকে দৌড়ায় আর তিনি বলেন আল্লাহ আমি গুণাগার তুমি গপ্পার আল্লাহ আমি গুণাগার তুমি গপ্পার মেয়ের বাড়ি করে আমার সিন্দেগির গুণা মাফ করে দাও পাহাড়ের ভিতরে গিয়ে রাত গুবাই না শ্রদ্ধা দিয়ে তিনি কালের প্রভু থেকে দেখো ওই যে বস্তির লোকেরা স্ত্রী সন্তান নিয়ে ঘুমায় তাদের নাক দেখানির আওয়াজ শোনা যায় প্রভু গো এই পাহাড়ের জানোয়ার হিংস প্রাণীরা ঘুমায় গাছের ডালের পাখিরা ঘুমায় তোমার এই গোলাপ জাহান নামের আগুনের ভয়ে ঘুমায় না আল্লাহ জাহান নামের শাস্তি যদি দাও সহ্য করার মতো ক্ষমতা আমার নাই মিহির বাড়ি করে আমার জিন্দিগির গুণা মাফ করে দাও এই করে যখন কানতে লাগলেন আবার দিকে তবুকের যুদ্ধ হয় নাই সাহিদ রাজি আল্লাহ মানুষ সহ নবীজি যখন ফিরে আসলেন সাহিদ রাজি আল্লাহ আপন করে এসে জিজ্ঞাসা করলেন আমার ভাই সায়লাবা কোথায় জানানো হইল তিনি পুব দিকে চলে গিয়েছেন পাহাড়ের দিকে অনুসন্ধানের জন্য গেলেন যেতে যেতে 
পাহাড়ের ভিতরে যখন গেলেন কি দেখেন তিনি সেজদা দিয়ে কান্দে চাক দিয়ে বললেন রে সারাবা কোনো অন্যায় যদি করে থাকো আল্লাহর কাছে তৌবা করো আর চলে আসো উনি ডাক দেওয়া করেন ভাই না না আমি আর মদিনার লোককে এই চেহারা দেখাবো না তুমি যদি আমাকে নিতে হয় আমার দুইটা হাত গাড়ের সঙ্গে বেঁধে অপমানই তো গুলামের নয় টেনে টেনে যদি নাও তাহলে নিতে পারো আর না হয় আমি ইচ্ছা করে মদিনার লোকরে এই কলম পেত চেহারা কোনোদিন দেখাবো না গুলামের নাই যখন টানে বাড়ির কাছাকাছি আসার পরে তার একটা মেয়ে ছিল নাম হলো খামসানা সেও গিয়ে রশিদ টানিয়ার পর যে বাপ বয়স তো তোমার কম হয়েছে খাস করবো দিয়ে হলো বদলাই যে বাবা হইয়া আরেকজন মহিলার হাত ধরে তুমি চাকাচারি করো এই বাপরে এইভাবেই টানো না মেয়েও টান বাড়ির কাজে যাওয়ার পরে হাজরত খামসানা রদি হাজরত সাহাবা রদি আল্লাহ মানুষকে বলেন বাড়িতে আমাকে নিও না আমাকে নিয়ে যাও আবু বক্করের দরবারে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করব আমার মতো গুণাগার যদি তবা করে আল্লাহ রাবুল আলমিন মাপ দিবেন কি না তার কাছ থেকে আমি একটু জেনে নিব আবু বক্কর সিদ্দিক মানু বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলেন আমি এই অপরাধ করেছি এই অন্যায় করেছি আল্লাহ পাক আমাকে মাপ দিবেন কি না কিন্তু আরেকজন মহিলার হাত ধরে তুমি টেনেছ এ অপর দিকে আমানতের খিয়ানত করেছ তোমার ভাই রেখে যাওয়া আমানতের উপরে তুমি হাত দিয়েছ এই বিশ্বাস ঘাতকতা করেছ আল্লাহ তোমাকে মাপ দিবেন কি না আমার জানা নাই আপাতত আমার বাড়ির থেকে তুমি বের হয়ে যাও রাস্তায় গিয়ে বলে রে সাহিদ আবু বকুল সিদ্দিক আমাকে বের করে দিয়েছেন আমি নিরাশ হই না চল উমরের বাড়িতে যাই উমরের বাড়িতে যাওয়ার পরে যখন বললেন তিনি তো আরো গরম উনি বের করে দিলেন ঝা ঝা এটা মাপ দিবেন কিনা আমি জানি না রাস্তায় গিয়ে বলেন ও মন আমাকে তিরস্কার করতে পারে আমি আল্লাহ রহমত থেকে নৈরাশ হই না চল আলীর দরবারে আলীকে জিজ্ঞাসা করব আমার মতো গুণাগারে আল্লাহ মাপ দিবেন কিনা হাজত আলী রদি আল্লাহ বলো এই ঘটনা শুনি তিনিও বললেন আল্লাহ তোমাকে মাপ দিবেন কি না আমি জানি না বের হয়ে যাও উনিও বের করে দিলেন এবার রাস্তায় গিয়ে বলেন আমার ইচ্ছা ছিল রহমাতুল্লির আলমিনকে বলবো না কারণ নবীকে এমন জঘন্য কথা কেমনে বলি আমার ইচ্ছা ছিল সাহাবিদের মাধ্যমে সমাধান করা এখন তো দেখি কোনো সাহাবি আমাকে দেখা দেয় না সন্ধান দেয় না মাপের কোনো ব্যবস্থা দেয় না চল আল্লাহর নবীর দরবারে যাই আল্লাহর নবী হয়তো তার এই উম্মতকে মাহরুম করে বিদায় বঞ্চিত করবেন না বিদায় করে দিবেন না তাই নবীজির দরবারে গেলেন নবীজির দরবারে গিয়ে ঘটনা যখন খুলে বললেন আল্লাহর নবীও তখন দেখতে বলেন সাহেবাদে আল্লাহ তোরে মাপ দিবেন কিনারে তো আমিও জানি না তুমি বের হয়ে যাও যখন নবীজি বের করে দিলেন এমনি সালাবা রাস্তায় গিয়ে বলে রে সাইদ ছেড়ে দে রশ্মিরা ছেড়ে দে আমি ঘুরে ঘুরে দেখেছি সাহাবিরা আমারে জায়গা দেয় না এমনকি রামাতুল্লিলা রবীন 
নবীজিও আমাকে স্থান দিলেন না তাহলে বোঝা গেল আকাশের নিচে জমিনের উপরে আমার চেয়ে বড় অপরাধী গুণাগার কেউ নাই দিয়েছে ওনার মেয়ে এতক্ষণ পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে সকল দৃশ্য দেখে মেয়ে ও রশ্মি ছেড়ে দিয়া কয় বাবা গো ও বাবা যে বাবা এমন অন্যায় করে সাহাবিরা দেখা দেয় না রামাতুল্লিল আরামিন দেখা দেয় না আমি ওয়াদা দিলাম যতদিন পর্যন্ত সাহাবিরা খুশি না হবে আল্লাহ নবী খুশি না হবে ততদিন পর্যন্ত তোমার মতো লোককে বাবা বলে স্বীকার করব না আমি আলীর দরবারে যেতে পেরেছি আলী বিদায় করার পরে রামাতুল্লিল আলমের কাছে গিয়েছিলাম তিনিও বিদায় করে দিয়েছে এবার তোমার দরবারে আদির হয়েছি প্রভু ধনিয়াতে রেখেছি কোন সন্তান যদি অন্যায় করে ভাইরা দেখা যায় না আব্বাও করে ডুবতে দিত না সন্ধ্যা হয়ে গেলে গরের পিছনের দরজায় গিয়ে মা মা বলে ডাক দিলে পৃথিবীর কোন মা তার সন্তানকে বিদায় করে দেয় না আল্লাহ তুমি তো মার চাইতে কুচি কুচি গরু বেশি দয়ালু আল্লাহ তোমার রহমতের দরজায় কাতির হয়েছি আল্লাহ তুমিও যদি বিদায় করে দাও আমার যাওয়ার আর কোনো জায়গা থাকবে না এই বলে যখন পাহাড়ের ভিতরে আবার গিয়ে কান্না শুরু করে দিলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনের আয়াত দিয়ে জিব্রাইলকে বাঁচাইলেন জিব্রাইল এসে বলেন তখন অভিজি ওই সাহাবাকে আপনি কেন বিতাড়িত করে দিলেন কেন বিদায়ী করে দিলেন সাহাবার জিন্দগির গুনা মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে মাফ করে দিয়েছেন আপনি বাড়িতে আনেন তাকে বিদায় করে দিলেন কেন মাখলুকের মালিক তো আপনি না মাখলুকগুলোর মালিক আল্লাহ আপনি তাকে কেন বিদায় করে দিলেন মহান আল্লাহ পাক এই মুহূর্তে তার জিন্দেগির গুনা মাফ করে দিয়েছে নবীটি বলেন আবু বাদল তুমি যাও অনুমতি দেন আমাকে আমিও যাব আমার কাছে বেড়াইছিল হজরত সালমান পার্সি তারে বলেন ইয়ার সুর আল্লাহ আবিব আল্লাহ আমাদের অনুমতি দেন আমি মুরব্বী কারণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সময় সালমান আরসির বয়স ছিল একশো বিশ এত বয়সের কোন উম্মতে মোহাম্মদি এত আয়াত কেউ পায়নি হুজুর অনুমতি দেয় আমি গেলে মুরব্বী হিসাবে কথা রাখতে পারে রসুল বলেন যাও এই চারজনকে অনুমতি দিলেন বের হয়ে গেল তার অনুসন্ধানে পাহাড়ের কাছে গিয়ে দেখে লোকেরা খেত খামারে কাজ করে তোমরা কেন গো এই এলাকায় সায়লাবা নামে কোনো লোকের সন্ধান জানি তারা বলেন না এই নামে কোনো লোক আমাদের এলাকায় নাই তবে লোক তার পরিচয় কি তখন তারা বলে জাহান নামের আগুনে কান্দে জাহান নামের বয়ে কান্দে এমন কোন লোক তোমাদের নজরে পড়ছে তারা বলে হা লোকটা দেখি না আই কিন্তু ওই পাহাড়ের ভিতরে আমরা ঘুমাইয়ে গেলে গভীর রদনেতে তার গুনগুন আওয়াজে পাহাড়ের ভিতর ঠিক আছে আওয়াজ আসে এই আওয়াজে আমাদের ঘুম ভেঙে যায় তাহলে মনে হয় তোমাদের লোকটা উনি হতে পারে হাজর আহ্বাক্কর সিদ্ধিক যদি আল্লাহ বলেন ওমর 
যে লোকরাজ ঘুমায় না জাহান না আমি আগুনের বয়ে কান্দে ইজা সাহেলা ভাসালা আর কেউ হবে না চলো যাই কি কি গিয়ে দেখি সেদ্দাজি আল্লাহ দরবারে কান্দেছেন জাক দিয়া বললেন উ সাহেলা বা উচ তোমাকে নেওয়ার জন্য হাজির হয়েছি তিনি ডাক দিয়া বলেন অন্ধকারে দেখা যায় না আওয়াজে বুঝতে পেরেছি আপনি আবু বখর আপনার দেখে যাব না আপনার দরজায় আমি গিয়েছিলাম আমাকে বিদায় করে দিয়েছেন যতদিন আমার মহান আল্লাহ আমার জিন্দগির গোলাম আপনার করবে আপনাদের কারো দেখে আমি আর মদিনায় যাব না হাজত কুমার মানু এমনি তিনি দয়া বলেন হে চল বাবা উঠা তোর জিন্দগির গুনা মাফ করে দিয়েছেন বলে মহান আল্লাহ কুরআন আমি কুরআনের আয়াত নাজিল করে দিয়েছে তখন তিনি আলহামদুলিল্লাহ বলে সেদ্দার থেকে মাথা উঠাইলেন আয়াল্লাহ বুঝতে পেরেছি আমার একিন বিশ্বাস আরো মজবুত হয়েছে তুমি যে রহমান তুমি যে রহমান সকলে বিদায় করে দিল তুমি তোমার বান্দাকে তোমার বান্দিকে কোনো দিন বিদায় করে দিতে পারো না আল্লাহ এখন আরো বিশ্বাসটা মজবুত হয়েছে তারা আসলো মদিনা এসে দেখলো খদরের জমা ছিল জমাতে সরি কইল রসুল ওই দিন সূর্য সুরা হলেন রসুল যখন আবার করলেন তোমাদেরকে দুনিয়া লোভ লালসা গা ফেল করে রেখেছে ওই গাফলতি কতদিন পর্যন্ত তোমাদের থাকবে হাতটা জুর তুমুল মকাবির কবরে পৌঁছার আগ পর্যন্ত তোমাদেরকে দুনিয়া লোভ লালসা গা ফেল করে রাখে এই আয়াতটি শোনার পরে আবার চিৎকার দিয়ে তিনি জমিনে পড়ে গেলেন রসুল নামাজের সালাম ইয়া জিজ্ঞাসা করেন এত বিকল আওয়াজ কে করল পিছনের দিকে তাকায় দেখে জমিনে পড়ে আছেন সাহারাবা নদি আল্লাহ আনহা আনহু তখন তিনি কাছে গিয়ে রসুল কাছে গিয়ে বলেন ও সালমান তার মুখে পানির সিতা দাও অজ্ঞান হয়ে গেলে পানির সিতা দিলে জ্ঞান ফিরে আসে পানির সিতা দাও হজরত সালমান আসি নদি আল্লাহ আনু তার হাতের ফালস পরীক্ষা করিয়া সিনাত আদ দিয়া বলেন ইয়া রসুল আল্লাহ আপনার সাহারাবাকে আর পানি দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় হয়ে গেছে পৃথিবীর থেকে বিদায় হওয়ার করি তার মেয়ে খামসানা দৌড়েছে বাবাকে জলে দলে কান্দে আর দেখে বলে আব্বা আমি ভুল করেছি আমি অন্যায় করেছি তুমি আমারে মাফ করে দাও আমি বলেছিলাম সাহাবিরা খুশি না হলে নবীজি খুশি না হলে তোমাকে আমি আর বাবা বলে ডাকব না আব্বা গো তুমি তো তোমার ওয়াদা পূরণ করেছো আমি যে আর পারলাম না হে আব্বা তুমি শুধু সাহাবি না শুধু রসুল না স্বয়ং আল্লাহকে পর্যন্ত খুশি করে ফেলেছ তোমার স্বামী আল্লাহ আয়াত নাজিল করে দিলেন তুমি তো ওয়াদা পূরণ করেছ আল্লাহকে ওরা যে খুশি করেছ কিন্তু আমি যে জীবনের জন্যে বাবা হারাইলাম আর আমি কাকে আব্বা বলে ডাকব আল্লাহ নবী তার করুণ কান্না শুনি আর কালিস না তোর কান্নায় আমার বুকে দারুণ ব্যথা হয় খামসালা গো যদিও সাহারা বা পৃথিবী থেকে বিদায় হয়ে গেছে আমি মোহাম্মদ তো বিদায় হয়ে যাই নাই বাকি জিন্দগির জন্য আমি মোহাম্মদ তো রাব্বা হয়ে গেলাম রসুল বলে তার গুসল দাও জানা জান নামাজ আমি পড়াবো তাহলে কাফন বলে রেডি করো 
অর্থগুলি কুশল দিয়া স্থাপন করে রেডি করলেন রসুন নিধে তার দানা দানা বাস করালেন লাশ যখন কবরের দিকে নিয়ে যায় রসুলও তার সাথে সাথে যায় কিন্তু রসুল উঁকি দিয়ে হাঁটে আঙ্গুলে ভর দিয়ে দিয়ে যান পুরা পাউজ জমিনে হারায় না তখন হজরত ওমর বলে আপনার পাটা জমিনে লাগান না কেন আঙ্গুলে বর দিয়া উকি দিয়া যে আছেন এতে তো আপনার কষ্ট হয় আল্লাহ নবী বলেন ও ওমর আমি কেন পুরা পাও জমিনে পাড়াই না এর কারণ তুমি জানো না আমি কেন উঁকি দিয়ে আজি দানি রে উমর কেন আমি উঁকি দিয়ে আজি আমার সাল আবার জিন্দগির গোলাম আপ করে দিয়ে আমার আল্লাহ তার প্রতি এমন খুশি হয়েছেন তার কান্না কাছির কারণে কারণ আল্লাহ রাবিন বলেন আমার কোনো বান্দা যদি জাহান নামের আগুনের বয়ে কান্দে নবীটি উদাহরণ দিয়ে বলেছেন সন্তান যদি কান্দে মা কোনো সন্তানকে যদি তাপর দেয় সন্তান দূরে বসে কান্দি তখন মা নিজে গিয়া চান্দিয়া বাচ্চাকে কুলে উঠাইয়া তার নিজের কাপড়ের উন্নার অথবা শরীর আঁচল দিয়া পানিগুলো মুছে দেয় আর দেখে দেখে বলে কান্দিস না আর তোকে মারবো না ঠিক তেমনি ভাবে কোনো বান্দা বান্দি যদি গুনার থেকে তৌবা করে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে কান্দে আর কয় আল্লাহ আর জীবনে গুনা করবো না জাহান না আমি আগুনে আমারে দিও না চোখের পানি তখন ছেড়ে দেয় নবীজি বলেন আল্লাহ তখন ওই বান্দা বান্দিকে চান্দিয়া তার রহমতের কুলে উঠাইয়া তার কুদ্রতে হাতে বান্দার পানিগুলো মুছে দেয় আল্লাহ রাবুল আলমিন ওই পানিগুলো তার কুদ্রতে টাঙ্কির মধ্যে জমা যদি ঠোক দিয়া পানি আসে জাহান না আমি আগুনের বয়ে চিসু দিয়া এই পানি গুলো মুসতে নাই বেশি থেকে বেশি চেহারার মধ্যে আপনি মালিশ করে দিয়েন চিসু দিয়া মুসতে নাই কারণ আল্লাহ পাক বান্দা বান্দি এই পানিগুলো তার থাঙ্কিতে জমা করে নেয় কেমতে দিন জাহান নামকে যখন কন্ট্রোল করা যাবে না আল্লাহ রাবুল আলমিন তখন জাহান নামের উপরে একটা পানি সিটা দিবেন জাহান নাম মিশতে হয়ে যাবে তখন নবীজি জিজ্ঞাসা করবেন প্রভু গো কোন পানি দিলেন জাহান নামটি নীরব হয়ে গেল ইজাকে আউজে কৌশারের পানি না নবি ইজাকে জমজম কুয়ার পানি না নবি তাহলে এত খাওয়ার ফুল কোন পানি দিলেন জাহান নাম যে নীরব হয়ে গেল আল্লাহ তখন রাখতে বলবেন ও নবীজি এটা জমজমের পানি নয় এটা আউজে কৌশারের পানি নয় এটা হইল আমার গুণাগার বান্দা বান্দি জাহান নামের আগুনের বয়ে যে কান্ত ওই পানিগুলো জাহান নামের উপর জানাজার চতুর্দিকে লাশের চতুর্পাশে এত রহমতের রাস্তা নাজিল করেছেন আমি মোহাম্মদ পুরা পাউটা জমিনে লাগাবো এতটুকু জায়গা এই এলাকার ভিতরে খালি নাই হ্যাঁ আমার সাবাই কারাম এই জন্য আল্লাহ বলেন যে নবী অন্তর এমন ভাবে সাফ করে দিয়েছেন গুনা তারা গ্রহণ করে না যদি গুনা করে ফেলে তাহলে এমন ভাবে কানতেন যে এই কান্নার কারণে মহান আল্লাহ রাবুল আলমিন ঘোষণা দিতেন তোমাদের জিন্দগির গুনা ভাব আর ওই মাফ না হওয়া পর্যন্ত তারা কান্না বন্ধ হইত না এই জন্যে আল্লাহ পাক গুনার থেকে তার বন্দারা কান্দার জন্য মাফ করার জন্য বিশেষ বিশেষ কিছু রায় 
দিয়েছেন এর মধ্যে এক রাইট হইল আজকে লাইল তো নিশ্চয়ই সাবান যেটা সবাব রাতে রাত্রি যে রাত্রি আল্লাহ নিজে ঘোষণা দেন যে হায়াক ফেরু এই জামি এই খালকে সমস্ত গুণাগার আজকে রাত্রিতে আমি আল্লাহ মাফ করে দিই এর চাইতে বড় পুরস্কার আর কি হতে পারে হজরত আলী রাজি আল্লাহ বলেন তিরিশ পারা কোরআন পড়লে যতটুকু আনন্দ হয় এর থেকে বেশি আনন্দ হয় ওই আয়াতটা হল যেখানে আল্লাহ বলছেন আমি তোমাদের মাফ করে এর কারণ যদি আপনাদের কারণ নাম এমন কেসের মধ্যে করে যায় যে আপনার মৃত্যুদণ্ড এখন মৃত্যুদণ্ড আসামি বাংলাদেশে যারা মনে করেন ফাঁসি বাকি রয়েছে আর কিছুদিন ভালো ফাঁসি যাবে তাকে যদি বলা হয় তোমার আমেরিকার যা জনসম্পদ আছে বাংলাদেশে যা জনসম্পদ আছে সব যদি দিলাও ফাঁসির থেকে তোমার মাপ করে দেবো আর যদি তুমি ফাঁসিতে রাজি হও জনসম্পদ নিতাম না আরও তোমার দরকার হয় এক কোটিতে হাজির আপনারা কি মনে করেন বেলা এক কোটি গ্রহণ করে ফাঁসির রশিতে গিয়ে জুলব না করব সব লইয়া যাও মাঝের এখন ঠিক না সব দিয়ে মাঝের এখন ঠিক না সব নিয়ে যাও মাফ করার আনন্দে যদি হাসির আসামিকে বলা হয় মাফ করে দিলাম আর হাসি দেওয়া হবে না এই কথাটা তার এর থেকে বড় আনন্দের আর কিছু হতে পারে না ঠিক তেমনি ভাবে যে ইমানদার আল্লাহওয়ালা এই ঘোষণা পায় আল্লাহ যখন ঘোষণা দেয় জাহান নামের শাস্তির টিকা মাফ করে দেবো এর থেকে বড় আর খুশির কোনো ঘোষণা হতে পারে না তোর ভাইয়ের আমার এই আজকের রাজনীতিতে অন্তরের মধ্যে যে সমস্ত আবর্জনা আছে এগুলা সাফ করতে হবে এগুলা কি এর মধ্যে এক নম্বর তফসিলি কিতাবে লেখেন সিরিকের কোনো আবর্জনা কলবে যদি থেকে দেখে সিরিক করা আমাদের দেশে কি মুসলমান হইয়া সিরিকের কাজে লিপ্ত হয় কি সিরিকের কাজ কি প্রথম নম্বর হলো এক কথায় পৃথিবীর কোন বস্তুকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করার নাম আরো আসতে গিয়ে বুঝা জাতি আজকে সিরিকের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছে মুসলমান আজকে মূর্তির সংস্কৃতির বিশ্বাস হয়ে যাচ্ছে আশ্চর্য কর না জায়গা জায়গা মূর্তি কেম লেখা রা করত ভাস্কার্যের নামে আজকে মূর্তির সংস্কৃতি মুসলমান বিশ্বাস ईमानदारे सम्पर्क होते पृथ्वी वस्तु के समकक्ष कर पद्धति सच्चा এক নম্বর হইল এক নম্বর পদ্ধতি হইল আল্লাহর সমান আরেকজনকে বলা আল্লাহ ও আসেন আবার আল্লাহর ছেলেও আছে বা আল্লাহর বউ আছে এবং আল্লাহর সমকক্ষ আরেকজনকে সমান বানানো এটা হইল আল্লাহর জাতের সাথে সমান করা এটা কখনো বরদাস্ত করা না আর সুযোগে কার দুই নম্বরটা হইল আল্লাহর গুণের সাথে অন্য কাউকে কোন মখলুককে সমান সম্পর্ক করা কিছু গুণ আছে আল্লাহর যেগুলো আল্লাহর জন্য একটা টিয়া এটা আর কারো হতে পারে না যেমন লক্ষ্য করে দেখেন আল্লাহ রাবুল আলমীর সন্তান দেওয়ার একক ক্ষমতা কার হিসাবে দেওয়ার ক্ষমতা আসেনি বউয়ের দেওয়ার ক্ষমতা আসেনি তাহলে সন্তান যদি চাইতে হয় শাহজাল আর মাজার গিয়ে চাইবেন শাহর আনো কই চাইবে বড় আসতে কইলেন বুঝা যায় জোরে সরে কার কাছে যাওয়া 
কিন্তু আমাদের দেশে মাজারও গিয়া চায় বর্ণের কাছে চায় আমি তো নিজে দেখছি অনেক মহিলা বাংলাদেশের এমন আছে ওই মাজারের মালি আই না ফেরো মরাই আর ফেরো বা তিনটা হুড়ি হয়েছে ইবার ফেরো কিতা আছে কইতা দিনা ইদারে ফুয়া বানাই দি আবার কিছু মূল্য আছে ইন্টারনেট বই দিছে দিন শিকার জায়গা ইন্টারনেট ন আপনি এই ইন্টারনেট আর ইউটিউব থেকে শিক্ষা গ্রহণ করলে ইদার এই পদ্ধতি না কেন ইন্টারনেটে আর ইউটিউবে যে বোয়া হের বাপ দাদা কুরান থেকে এসে কি আসো বিষয় খালি লম্বা হান্দাবি আর উফলাদা রুমাল লাগাইলেই তো মৌলবি হয় না কিছু হাদিস কইতে পারলেই মৌলবি হয় না আমার চাইতে হাজার গুণ বেশি হাদির দানে মিস্টার ইবলি আর তো তোর এখন না ই দিকে এখন তো অনেক টাইম নাই তাহলে আপনি গ্রহণ করবেন পদ্ধতি হইল আপনার এলাকার স্থানীয় যিনি বিজ্ঞ আলেম আপনার যাচাই বাসাই মতো যিনি উনি হক্কানি আলেম তাকে আপনি ফলো করবেন আপনি ইউটিউব আর ইন্টারনেটে ফলো করলে দুকা খাওয়ান ছাড়া ইমান লইয়া গর আওয়ান সম্ভব না হাঁটু জোরে কেন লামা জাবির দিকে গেলে সালাফির দিকে দিকে হেরাও অনেক দল এক দল হয় তারাবি আট শেখার এক দল হয় ভারো রাখার এক দল হয় ছয়ত্রিশ রাখার এক দল হয় যাইতে হাজার এখন ঠিক না এমন আপনি কাজটা গ্রহণ করবেন কাজটা গ্রহণ করবেন না বুঝবেন কিভাবে এই মাকালি তো আমার কাছে নাই মাকালি তো একদম হক্কানি আলমের না বুঝবো ইউটিউবের মধ্যে অনেক বক্তা আমরা দেখতে পাই যারা মাছ হয়ে গিয়া বাড়ি সালাম দিয়েও মালো করতে হওয়া যায় কিন্তু ইউটিউব হয়ে গেছে অনেক সময় দেখতে হবে আসি আর কই এরা তো এই সারা বাংলাদেশের কোনো মালো কোনো দিন দেখি না আবার এমনও পরে দেখা যায় হাজার হাজার সুতা আছে আবার বিছানা ব্যানারও আছে এটা ব্যানার হেরা ইউটিউব বইয়া বানাই না গ্রামের নাম কিটা বলে গ্রামের নাম বলো জাউরা জাউরা গ্রামের নামও আছে আমার আমাদের ব্রাহ্মণ বইরা জাউরা হয় মানে সিলেটের বাসা হয় হুঙ্গা আর আমরা ব্রাহ্মণ বইরা বাসা হয় জাউরা তখন লাখ সময় একটা তার নাম নাম আছে মনোহর মনোহর ওর গিয়া দেখি আমার উঠে লেখা জাউরা পশ্চিম পাড়া যুবক বৃন্দের উদ্যোগে আমারই মনে আছে অনেক কষ্ট করে সামলাইলাম এরা গ্রামের নাম ওই জাউরা তো এখন দেখা যায় কীরকম ব্যানার একটা বানানি এটা ইউটিউব ওয়ালাদের মানে যারা এটা জানে কোনো ব্যাপার না তিন দিন বেশি তফসিল বানিয়ে দিল আর এককালের মানুষের শ্রোতায় না হ্যাটটা লাগাই দিয়া বোঝা যায় বিরাট বড় ভক্তা আমরা কই মাসাল্লা রে বিরাট বড় ভক্তা রে কিন্তু আসলে গিয়ে দেখবেন এর অস্তিত্ব নেই হাজার এখন ঠিক না তাহলে আপনি আমার ইমান রক্ষার জন্য পদ্ধতি হইল সুরত হইল আপনি যে মহল্লায় আসেন আপনি যেখানে আসেন সেখানে একজন বিজ্ঞ আলেমকে অনুসরণ করে উনাকে জিজ্ঞাসা করে আপনি পদ গ্রহণ করবেন আপনি তো ইমাম আবু হানিফা কারে কয় ইদও আমরা চিনি না আমরা শাহি কারে কয় ইদও আমাদের দেশের জনগণের ইমাম শাহি কারে কয় এ জীবনে দেখছেও না উনার যোগ্যতাও জানে না উনার ফরেস্ট গাড়িও এর জানা ওদের জোরে কন্যা আমাদের বাংলাদেশে বাংলাদেশে যে সমস্ত বাংলাদেশ শিখাইছেন আপনারা যারা র্যাঙ্গার সাব দেছিলেন আপনারা যারা সেই কুলাদিস আল্লামা গ্রহণ করে দেছিলেন আপনারা যারা সেখে বাঘা দেছিলেন আপনারা যারা সেখে বায়াম করে দেছিলেন সেখে কৌড়িয়ে দেছিলেন আপনারা কৌড়িয়া হইলে বধ থেকে হারিয়ে যাবেন না আপনি সেখে বাঘা হইলে বধ্যাশ্রী কিন্তু আপনার সন্তান যদি বুঝেন শেখে বাঘা আধা ঘন্টা লাগবো হেরে বুঝাই মাঝের এখন ঠিক না সুতরাং এই জন্যে আপনি আমার নিয়ম হইল এলাকার স্থানীয় অভিজ্ঞ আলেমকে জিজ্ঞাসা করিয়া চলবেন আর নাইলে লাল রুমাল আর লম্বা ফান্দেবি দেখতেই যদি গ্রহণ করেন ইমান হারাইবার সম্ভাবনা অন্ধের জোরে কন্যা আমাদের এলাকার সৌদি আরব থাকছে অনেক দিন 
বলে আর তাকে লম্বা এখন দাবি আর রুমাল একটা রয়ে গেছে কারণ সৌদি আরব হচ্ছে সবাই এখন দাবি লম্বা বুঝলেন না আমার মা তো যে বলা দেশত আছে হে দেখে বড় ভাই হান্দাবি আর রুমাল লাগাই এসে আর সৌদি আরব থেকে স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য ভালো হয়ে এসে হান্দাবি যা আর রুমাল ভালোই মানা হে বা আমি তো যদি বলছি সৌদি আরব হইতাম হাঁটতাম না এই রুমাল হান্দাবি হইতাম না তো মনে মনে একটা শখ আছে হান্দাবি যা রুমাল ডাল যদি লাগাইতে পারতাম আল্লাহ কি মর্জি বাইক আছে গা হান্দাবি আর রুমাল তো শ্বশুর বাড়ি বেড়াইতো আর এই সুযোগে হ্যাঁ কয় আজকা বাইসে হান্দাবি আর রুমাল দিয়ে দেখতাম কেমন লাগে এখন হান্দাবি আর রুমাল দিয়ে দেয় মোটামুটি খারাপ লাগে না তা আমরা দেশের একটা নিয়ম হইল শুরু থাকতে কাপড় ভালা কাপড় করলে একদিন বাজারে সব কন্যা দিলে শান্তি লাগে না আমার পোশাকটা দেখতে হবে না তো হয়ে গেছে গ্রামের বাজারও দেখাই তো গিয়া দেখে বাজারের বাংলা মসজিদ তো এই বাংলা মসজিদ আর বাজারের মসজিদে ইমাম নিযুক্ত তাহে না তা আল্লাহর কি মসজিদ বাজারও ঢুকছে আর আসে না জানাছে এমন এ কয় আমরা তো ঠিকভাবে না আমার শরীর না আর আজকে যেই লম্বা হান্তবি লাগাইছি আর যেই রুমাল মানে তো মন্দ করো এই বলে আমরা বাংলাদেশ হতো এইভাবে লম্বা হান্তবি লাগাই যাবো সকল লাগাই যাবে নামাজ না হলে মানে মন্দ করবো আচ্ছা ঠিক আছে নামাজটা করে লাগে আজকে মসজিদও গেছে আল্লাহর কি মসজিদ মসজিদের ইমাম নাই এখন কারে ইমাম উঠি দেওয়া যায় যাই নেব আমি সায় দেখে যেই লম্বা হান্তবি আর যেই রুমাল এই ইমাম উঠি উপযুক্ত এখন কয় আপনি নামাজ সরান ক রুমাল বাইসাবে হ্যাঁ দেখো বাইসাবের রুমাল দেয় কি তার নামাজ হইতো না রুমাল বাইসাবের নামাজ হইতো নামাজ তো হইতো কোনো অসুবিধা হয় হরান কান্ত বিদ বাইসাবে নামাজ হ্যাঁ দেখো বাইসাবের হান্ত বেশি কি হয়েছে নামাজ সরেন সব হ্যাঁ এমনি আরেকজন লোক ইচ্ছা করে ও মিয়াবা ইভাবে হইতো আল্লাহওয়ালা সহজে ইমাম মতিক যাইত সায় জোর করে দেওয়া নাই এমনি কয়েকজনের জোর করে নিয়ে নামে নামাজ সরাই যে বাড়িটা ঠিকভাবে নামাজ দিব পারে না ই লম্বা রুমাল আর ফান্দ বিদে কে দিছে ইমাম মতি এখন যাই হোক আল্লাহ বাসাইছে আসরের নামাজ হবে নিয়ত বাদ আল্লাহ একবার ভাইয়া এখন তো কোনো কেরা চুরা ধন লাগে না কিন্তু নামাজটা তো শেষ পর্যন্ত সালাই নিতে তো না এখন দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মার করতেছে কীভাবে বেঁকে যাবে না দেখে বাজারে মসজিদ তো বেড়া খেলা ঠিক নাই দেখছে কেন বাংলা আসে বুঝলি কেন্দ্র দেখি তবে এক কন্যা সবরে শেদ্দা থাড়াই সবরে শেদ্দা থাড়ে এখন শুভ হানার বিয়াল আলা হইতেছে এখন একটু নুই ভালা হে তো শেদ্দা থেকে আপাইয়া বাই গেছে না কেন্দ্র হ্যাঁ এত তিনবার পাঁচবার সাতবার করে হইতেছে আর বিচ্ছি বিচ্ছে হয় যেমন হান্দাবি যেমন রুমার এমন শেষদা আল্লাহ ওয়ালার শেষদা একটু লম্বাই হয় কিন্তু শুধু বাচ্চা যদি নামাজ তাহে আর যদি দেখে শেষদা দিদি হো হে ওয়াতকান তাহে কল আর গিদা না হে কল আর গিদা দেহে ইমামই নাই আবার শেদ্দাত গিয়া এক মুরব্বীর খানে খানে কষা সা কি আমত হইত হয় শেদ্দা শেষ হইত না খেলে কই মাম নাই বেড়া তো মাত্র উঠে উঠে দেখে ঠিক ইমাম নাই ও ভাবলি হয়ে রয়েছে ওর সবে তো খুব ক্ষুব্ধ হে ইমন জগন্য কাম কেন করলো আর হে বাইয়া বাক্সের দইরা কই না মুখ এ বট গাছ আছে ইদার মুখ থেকে বই রেখে এরা বাইরিয়া তালাস করতে করতে গা দেয় বট গাছ দৈরাই না কয় ইমু জঘন্য কাম কেন করলা এক দুষ্ট কালে আমার এক লানা দুষ্ট তোমরা তোমরা লাল রুমাল দেখা আর লামা হান্দবি দেখকেই ইমাম উচিত কেল্লাকে দিলা তোমরা জানলা না এই লাল রুমাল আর হান্দবি আসলো তিনি লম্বা হান্দবি রুমাল কামেননি আমি নামার দাঁড়ি কি না এটা তোমরা জানলে বুঝতে আমার ইমাম উচিত দিবা না লাল রুমাল দেখে আর লম্বা হান্দবি দেখে ইমাম উচিত দিলে এই বিপদ হয় মাজরে কান টিপে দেয় আরো জোরে কন যাক যে কথা বলতেছে তিনি ওই দিকে যাই তো ইউটিউবে এক মোল্লা দেখি একদিন ওয়াস করে কিতাব জানি এই যে তবলিগি কৌমি দেও বললে মোল্লারা কয় কবরে গিয়া মাজারে গিয়ে ফিরে দরবারে সামন যাইত না তো ওই তো এরার কথা মানলে আজকে টিকা তো বউর কাছে সাহর কথাও কন দিত না বাদ দাও কন দিত না সিজি কয়ে দিব 
कोई आगरतला कोई उगरतला मजदूर एक नहीं कौन जिन चावा जाए ना इधर आगे बुझते हुए जे जिन अल्लाह सारा ओन्ने क्यों दीते पारे ना इधर ओन्ने कैसे चावा जाए ना जे जिन अल्लाह सारा ओन्ने हो दीते पारे ये जिन ओन्ने कैसे चावा वो जाए आठों दिन कौन बोर कैसे दूध गया कौन एक कब्जा दाव दवार को मत आसे नहीं आठों दिन कौन बात दाव दवार को मत आसे नहीं चिंदा में ये हुई से इबार सेले दौर का बहुत रे दूध गया अपन इबार किंतु सेले दिखता होगे उन दिनों में कैसे नहीं सेले दिखता होगे मैं दिखता हूँ पूरी दिखता हूँ हुआ दिखता नहीं है यहाँ पर जो कुंवर वाला बोर है मार्चे मार्चे आकर महिला लाए बोर भी तो ठीक है फूल आदित्य वो हम जो दूर करने फूल आदित्य वाले दे तो बो बाग दित्य वाले तोल का दित्य वाले साथ दित्य वाले सेल जवान ख़मत है ना ही ये ख़मत है अल्लाह और तो ये सेल बोर कैसे तवा फील कैसे तवा इधर सिरिक अल्लाह सराकार जे दिन बो दी मारे से बोर कैसे सवाल जाए मजरे घंटे आज देखी कह क्या कह सामने माथा न तो कर ले खेत कम करते धान काटते खेत धान लगे कोई आगर तो कोई करते मजरे घंटे ईद बुद्ध के माता तो करा दूर हो, एक तो है लो दौर करे, और एक तो है लो सम्माने, दौर करे सकोल बस्तु सम्मे माता ना तो करा दायर, दौर करे माता नुआ नुआनी दायर, किंतु सम्मान देखा बार दिनो, एक मतलब अल्लाह सारा बितीबीर कारो सम्मे माता ना तो करा जाए ना, अच्छा तो देखा, ये जो न्याल्ला पुल आलमीन बने ना करो बितीब महिला ग्रहण तो वाले आस्कर रोज नहीं थे, हमारे दिन एगुला कोई हार करे, तो वह कोस्टे बल्ले ये ये रात्ति थे अल्लाह गुसमना बिस्मिल्लाह बिराहमत तुल्लिल आलमिन बोले, फायक फिरुली जमी एक अल्लत ही समस्त माखलुक गुलो के आस्कर रोज नहीं थे महान अल्लाह आग माफ कर दें एवं बिस्मिल्लाह बिर वक्त का ये हदी बड़ो मानुष हिसाब से बदगुमानी कुधारणा आशा स्वाभाविक कारण हम तो मानुष बोलो आसते कहना मौलवी सबल की फिर सबल की मानुष तो भरे तो कुधारणा जन्म होते एक बिल बिलो कैसे यार लक्के हमारे ऐसे को बिल खेल लेगा बिल वो मुख्य सब बिले दस सवार चल फिर सब बिल बात चल वही नहीं क्या हमारे ऐसे यार हमारे देश में देश किसी महिला ने माना फिर शीर्ष रिलर बुद्धि बता चल वही ना 
दिवागत न आईले कि दरा जो अनुसरण कर स्वामी जुलूम कर मध्यवर्ती रत दुनिया आसते फतेर लुकता तक जुड़े चुड़े आवाज दिल सुबह सुने आवाज आई बार नई कबरे बसे बसे आज हजार बार कुरान खत्म कर 
তুই আমার পাঁচ হাজার খতম কোরআনের কোরআনের খতম নিয়ে যা পাঁচ হাজার বার কোরআনের খতম যে করছি এই খতমগুলো তুই নিয়ে যা রে তোর সুবাহান আল্লাহ সুহাবটা আমারে দিয়ে যা পাঁচ হাজার বার কোরআন খতম করলেও কোন সুহাব নাই সুহাবের জায়গায় খবরে নয় সুহাবের জায়গা দুনিয়ায় খবরে জানা তারা বড় অসহায় আত্মীয় স্বজনের দিকে তাকাই আছে মুখের দিকে তাকাই আছে মা বাবারা সন্তানের দিকে তাকাই আছে কোনো কিছু পাঠাই কিনা এক আল্লাহর ওয়ালি স্বপ্ন দেখেন ওনার এলাকার গুরুস্থানের সমস্ত মোট দ্বারা কবরের পার বসে আছে প্রত্যেকের সামনে একটা করে নূরের লাইট জ্বলতেছে আর দেখা যায় আরেকজন লোক বড় অন্ধকারে অসহায় হইয়া পড়ে আছে জিজ্ঞাসা করল ভাই সকলের সামনে লাইট দেখা যায় তোমার কেন লাইট নাই অন্ধকারে হুজুর এই লাইটগুলো যা দেখেন এগুলা তাদের নিজের নয় আত্মীয় স্বজনরা পাঠাইছে আর আমার একটা ছেলে আছে গো এই ছেলে নিজেও নামাজ পড়ে না গান দেখায় জুয়া খেলে আল্লাহ এই ছেলেরা নামাজ ও পড়ে না আমার জন্য কিছু পাঠায় না এই জন্য অন্ধকারে পড়ে আছি আপনি যদি একটু ছেলেদারে নসিহত করতেন হয়তো যদি ফিরে যাইত আমিও এই নুরের লাইটের মালিক পেতে পারতাম আল্লাহর বলি ঘুম থেকে জাগ্রত হইয়া এই ছেলেকে মহল্লার ছেলেকে দেখাই আনলেন এনে বাবার করুন অবস্থা যখন তুলে ধরলেন আল্লাহর জমিনে সন্তান যতই নষ্ট হোক তার সামনে যদি মা বাবার খবরে আলাদ তুলে ধরে হয় তাহলে সন্তানের দিল নরম হয় না এমন সন্তান খুব কম জিন্দিগিতে আমি গান দেখাবো না জুয়া খেলবো না এখন থেকে আমি নামাজ হয়ে গেলাম নামাজ পরে আর দোয়া করে রাবের বাবার জন্য আদি আমরা দান খরাত করে কিছুদিন পরে আল্লাহর ওলি ওই গুরুস্থান আবার স্বপ্নে দেখলেন সবাই কবরের পার বসে আছে প্রত্যেকের সামনে একটা করে নূরের লাইট যেই লোকটাকে অন্ধকারের মধ্যে দেখেছিলেন তার কবরের সামনে গিয়ে দেখে দুইটা নূরের লাইট জ্বলতেছে জিজ্ঞাসা করল কি ভাই আগে যদি অন্ধকার আসিল এখন যে লাইট জ্বলে বহুদূর এটা আপনার অসিলায় মেহেরবাজি আপনার আপনার নসিহতে আমার ছেলে যে তবা করছে এ নিজেও তোয়া করে আর আমার জন্য হাদিয়া পাঠায় এই জন্য মহান আল্লাহ পাক একটা তার তোবার জন্যে আর একটা দান হরত করার জন্যে আল্লাহ পাক দুইটা লাই আমার কবরে পৌঁছে দেয় এরপরে আল্লাহ রসুল বলেন ও আয়সা তুমি কি পারো আজকের রাইটের বাকি অংশটুকু যেহেতু তোমার পাওনা তুমি কি পারো আমার উন্মতির জন্য শেষ অংশটুকু ছেড়ে দিতে আপনি আমার উন্মতির জন্য কাঁদবে আর আমি উম্মত জননী হইয়া আমি উম্মতের মা হইয়া আমি কি পারবো না বাকি রাজ্যকে আমার পাওনা ছেড়ে দিতে জান গেল বিধি আমিও তো উম্মতের জননী উম্মত মা নবীর স্ত্রীগণ আমাদের সকলের জন্য মা তখন আম্বাদান আয়সা বলেন বাকি রজনী আমার পাওনা ছিল আমি আমার সন্তানের জন্য আপনার উম্মতের জন্য ওয়াক্য করে দিলা রসুল বাকিরা সাজা দিয়া আল্লাহর দরবারে কাঁদছেন এরপরে লক্ষ্য করে দেখেন আজকে আমরা খালি দূর করার চেষ্টা করে আমল থেকে আখবারে মক্কা একটা কিতাব আছে নাম হইল আখবারে মক্কা 
মক্কার খবর মক্কার নিউজ সেখানে উল্লেখ করা আছে তাবিনের যুগে নারী পুরুষ কাবাগরে আসতেন এই রাত্রিতে এসে তোয়াফ করতেন সারা রাত এবাদত বন্দি করে কানাইতেন আল্লাহর দরে কান্নাকানি করতেন এই জন্য আজকের রজনীতে আমাদের জন্য উচিত আমাদের অন্তরের সমস্ত আবর্জনা তৌবা হইয়া পরিষ্কার করিয়া হিংসা বিদ্বেষ আর সিরিক কুহুলের যত আবর্জনা এগুলো অন্তর থেকে তৌবা করিয়া বাকি জিন্দগির জন্য আমরা যদি তৌবা করি আজকে লিস্টি হবে আজকে লিস্টি হবে কে মারা যাবে সামনের বছর কে জন্মগ্রহণ করবে এর তালিকা হবে আম্মাজান আয়াসা বলেন ইয়া রসুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ আপনি সাবান মাসে এত জুতা রাখেন কেন রসুল বলেন ও আয়সা এই মাসের মধ্যবর্তী রাইতে তালিকা হয় মৃতের তালিকা হয় আমি রোজা রাখি এই জন্যে যাতে আমার নামটা যখন তালিকা যদি উঠায় রোজা রাখা অবস্থায় যেন তাহলে আমরা আজকের রজনীতে এই যে মৌমিনের নেক্কার হইতে গেলে জাকা তোমার মন পরিষ্কার করো অন্তরকে সিরি বেদাত এবং হিসাব বিদ্বেষ থেকে পরিষ্কার করো তবে তুমি একটার হবে সামান্য আমলও না জাতির জন্য যথেষ্ট হবে আল্লাহ পাক আজকের এই রজনীতে আমরা কুসংস্কারে আবার শয়তান যাতে এবাদত করতে না পারি একদল দে রাইটার বন্ধ করিয়া কই সব অপরাধ বলতে বেদাত কিছুই নাই আবার আরেক দল আছে যাতে এবাদত করতে না পারি আলু আর রুজি বড় বড় শাখের শাকটা লাগান কেক মারা ঢাকাতে একবার গেলাম তখন আমি ঢাকার ক্ষতি নামাজ সরাই যাত্রা বাড়ি দশ বছর ফরাইলাম গিয়া দেখি সব বড়া তা মানে খুব অনুরোধ করে নিছে ওয়াশ করবার লাগে গিয়া দেখি ইয়াল্লা ফটকা ফুটানি আর আপনার বুমা সারে আসমানের দিকে আগুন তখন আমি বললাম যে হাদিসের মধ্যে এসে সব বড়াতে রাত্রিতে আল্লাহর ফেরস্তারা দলে দলে জীব রাইল সহ জমিও নামে এবং নাইমিয়া যে যেখানে এবাদত করে আল্লাহর কাছে দোয়া করে আল্লাহ তোমার এই বন্ধা নমস করে মাফ করো আল্লাহ এই বন্ধা কুরআন তে রাহত করে মাফ করো ফেরাস্তার দমাত নামে এরা যেইভাবে বুমার আগুনের লোক কাছারতেছে এ তো বোঝা যায় আল্লাহ তোমার রহমতের ফেরস্তা বাংলার জমিনে নামতে দেওয়া হবে না না বিভিন্ন কুসংস্কারে এই দিনই জিয়ারত করতে হবে এমন ধারণা এই দিনই দল বাইন্দা আরেক জায়গা গিয়া দেখি আমার দেশে মলিবাজার এক মাস ছিলে কইতাম না নাম কইতাম না মলিবাজার লোক আছে তো সেই যাই যে এমন লক্ষ্য করে দেখেন গেলাম গিয়া দেখি ইমাম সাহ আগে লম্বা লাইন রেল গাড়ির মতো আরে ভাই আমার ওয়াজের দেওয়ার যখন কই যাই ওদের একটু বসেন আমরা সারা গ্রাম কবর জিয়ারত করিয়া তোমরা সারা দল বাইরে হবে এমন কোন ধরা বান্ধা নিয়ম অন্য অন্য দিন করেন আসত করেন অসুবিধা নাই কিন্তু এই দিন করতে হবে এরকম নয় আর দল বাইন্দা যেতে হবে এর কোন প্রমাণ নাই কবর দিয়ার একা যাই পেল ভালে আর আমরা দেশ তো তিন চারজন মিলে গাড়ি ছাড়া যাওয়া যায় না বলে গাড়িও নাই দায়িত্ব ভঙ্গ এই হলো ভিন্ন কথা কিন্তু কবর দিয়ে রত নিয়ম হইল একা যাও কেন একা গেলে পরে দিল দা নরম তাকে বেশি কান্দতে সুবিধা হয় আর জমার তাকে কান্দানো যায় না দিল দাও নরম হয় না আর একলা গেলে মন হয় বললে আমারও দূরে না মজার এখন ঠিক না এই জন্য আমাদের প্রত্যেকের ইনশাল্লাহ আগামী খাইলো আমি আসি শেষ দিন আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের এই প্রতিষ্ঠান দেখে অত্যন্ত মন আনন্দিত আলহামদুলিল্লাহ বাইতুল মকারম এলাকা মসজিদ প্রতিষ্ঠিত মসজিদ নূর এলাকা প্রতিষ্ঠিত এখন এই জায়গা নতুন নতুন যারা আসতেছে তাদের জন্য এখানে একটা মার্কাস অত্যন্ত জরুরি ধরে এখন ঠিক না ঠিক না এবং এই এলাকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার দরকার আর সবচেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত এই মসজিদে আপনাদের ছেলেরা দৃশ্য দেখিয়া কুরান তলাওয়াত দেখিয়া আনন্দে বুকটা ভয় গেছে এরা এত সুন্দর করিয়া কুরান তেলাওয়াত করতে পারে তাদের তেলাওয়াত তাদের লেবাস তাদের আখলাক দেখতে আমরা আনন্দিত 
আলহামদুলিল্লাহ এই আমেরিকার থেকেও ইসলামের আরও যখন সরাবে সারা বিশ্বে এটার আলাদা প্রভাব আমরা বাংলাদেশ থেকে সরাই দাম দেয় না আপনারা ফাস্টফুডের দাম আলাদা আমরা মক্কা গেলে আরব দেশে গেলে ফাস্টফুডটা এইটা ধরে আর আপনারা তাদের সালাম দেয় না এই জন্য ইগেন থেকে ইনশাল্লাহ একদিন কোরআনের আরও সারা বিশ্বে সরাই করবে আল্লাহ পাক আপনাদের এগুলো কবুল করুন এবং এটা যেন এক বড় মার্কাস যেমন হাজির পর্যন্ত মাদ্রাসা হওয়ার ব্যবস্থা করে দেন আল্লাহ সকলে জোরে সরে বলেন আমিন ওয়াকুল দাবানা আলহামদুলিল্লাহ